vi tænkt os at prøve noget helt nyt. Yeah. Jeg er jo vokset op i Aarhus og har fisket den her havn rigtig, rigtig meget igennem tiden. Ja, jeg er godt nok ude på Jeg kommer fra en lille bunde, bundeby, så det her, det er, det, det er noget helt andet, det er jeg vant til. Fuldstændig. Og som vi nok kan gætte lidt på omgivelsen, så er vi ude i noget streetfishing i dag. Mm. Vi skal simpelthen ud og se, hvad der er af fiskearter herude, og temaet, det bliver jo sådan lidt ul så vi har taget de helt kleine stænger med. Det er et lette stænger, og øh, så rører der nogle lette jigs på en af linen. Lige præcis, I håber ja. om, at øh, vi kan fange torsk. Lige præcis. Og det fede er jo ved det her vand her. Nu, nu står vi jo ved Aarhus Havn. Mm. Den stikker jo rimelig meget ud i Aarhusbukken, hvor der er rigtig mange forskellige arter. Så ja. det vi sådan hovedsageligt kommer til at, at gå efter i dag, det er jo torsk. Mm. Øhm, men der bliver taget havrød hernede, der bliver taget fladfisk, der ja, bliver taget... Altså, der altså. er masser af mulighed for, at vi får ind mm. på gården en, en blot torsk, så... Øh, lige præcis, ja. Lige det er præcis. første gang, jeg er her i hvert fald, så det, det bliver nyt og spændende. Ja. Og så må du lige vise, hvordan man gør med at fange Ja, så må vi se, om øh, der er... <laughs> Ej, der, der burde være rimelig store chancer Jeg fisker hernede rigtig mange gange, men det er mange år siden. Og der har været rigtig fin torskfiskeri hernede. Øhm, så må ikke, vi kan finde en enkelt torsk eller to. Lad os øh, få rækket op og prøve at se, øh, ja. se, hvad der sker. Find ud af, hvad vi sætter for enden. Ja. Nu har jeg lige fundet øh, noget af det grej, som vi kommer til at bruge i dag frem her. Og hele ideen med det her streetfishing, det er jo også at holde grejet så let som overhovedet muligt. Så vi har begge to pakket en taske. Og så har vi egentlig bare pakket en lille bunke, bunke gummidyr, som vi kommer til at, at bruge i dag, og så en lille bunke jikoder. Det er egentlig sådan det primære, vi kommer til at gå med i dag. Det vigtigste, når man er ude og streetface ligesom her, det er, at man kunne være så mobil som overhovedet muligt. Så vi skal hurtigt kunne hoppe ned og, og hoppe fra plads til plads. Men det vi sådan kommer til at fiske med, det er jo, det er jo små gummidyr. Sådan noget som øh, nitroshat her fra, fra Ilix, eller nogle små cannibalshat inden fra, fra Savage Gear. Det kunne også være nogle, jeg faktisk har haft rigtig meget held med for tiden. De her små Monkey Crow, som de hedder, fra øh, Kanal Gratis. Det er, det er en super lækker avn øh, at imitere sådan en lille krabs. Det er egentlig mest til søfiskeri, men jeg har haft rigtig god held også til, til torsk med det. Så øh, om på det kommer der egentlig bare nogle, nogle små jikoder. Ikke særlig store, vi kommer til at fiske med en 10-14 gram herude. Simpelthen fordi, at, at den plads, vi fisker med, der går det sådan rimelig stejlt ned her. Hvis I egentlig bare forestiller jer, at alle sten, der ligger her, de fortsætter egentlig bare skråt ned i vandet derude. Og det er der, torskene de kan lide at gå. Så øh, det bliver interessant. Det bliver først senere, at torsken sådan rigtig kommer i hugget. Men som sagt er der også chancer for alle mulige andre fisker ud. Så jeg skulle ikke undre mig, hvis vi får en bifangst af et eller andet slags. Men øh, lad os få rækket nogle dikoder op, og så, så småt på at begynde at fiske derude. Noget af det, der er rigtig vigtigt, når vi står og fisker de her torsk her, det er egentlig også at komme jamen, helt ned på bunden. Det er lidt lignende, når vi har været ude og lave det her fiskeri hvor det simpelthen koncentrerer sig om den første halve meter nede på bunden. Og her, hvor vi står ved Aarhus Havn her, der er der simpelthen et, et godt drop-off her af, hvor at, jamen, så, der knækker det egentlig ned, og så fader det ud i noget sand dernede. Man kan sådan lige svagt ane det her, og der er egentlig tang og sten hele vejen ned, og det er det, som torsken rigtig godt kan lide at gå og gemme sig i. Så vores fornemmeste opgave, det er simpelthen at få de her små gummidyr så langt ned på det første som muligt, og så også bare prøve at holde dem dernede. Så når vi kaster ud, så er det selvfølgelig lige at få forventet til, at den her jig er dernede. Som sagt, så bruger vi nogle ret små jigkoder, så de er ikke særlig tunge, så det tager lidt at få ned. Men det gør simpelthen også, at når den så er dernede, og vi begynder at jigge dem, så har vi lidt større svæv på jigkodet. Så den der skal altså ikke mod bunden lige med det samme, men jiggen kan ligesom få lov at, at arbejde op i vandet. Og det er typisk der, hvor torsken den tager simpelthen, når jiggen den er på vej ned igen. Så når den lige har fået lov at ramme bunden, så er det egentlig bare at få den jigget hjem i nogle små bevægelser. Og så bare lige så stille holde kontakten til jiggen derude. Og sådan fortsætter vi egentlig bare at jigge hele vejen ind over de her sten her. Jiggen den har jo så også som sagt en krog på, på ryggen, og det gør også, at den sætter sig ikke så nemt i, i tang og så videre henne. Så lige nu der skal vi egentlig bare have fisket en masse vand igennem. Som I kan se, så har vi hele strækket derhen af. Jeg tror først mest på det, når det bliver en lille smule mørkt. Der tror jeg, det går, går helt amok. Men øh, må ikke, der er en enkelt torsk eller to. Det kunne være. Det var så det fiskeri, vi nåede lige nu. Øh, vi kom næsten hen til prime time. Altså der, hvor det begynder at blive mørkt nu her. Og så åbner himlen så meget, og der kommer... Jamen... Helt vildt meget ja, vand. Vi har blivet lidt våde, men altså, så er det jo rart, at man bare lige kan hoppe ned i parkeringskælder og så finde noget læg. Det er det gode ved streetfishing. Ja. Vi har været ude ved en sø, så kunne vi ikke gøre det her. Mm. Men øh, nu tror jeg bare lige, at vi sådan lige rider stormen ud her, mens det regner. Åh, oh, så er vi... Åh oh, ja. Så vi kan fise med rigtig fisk. Godt. Godt. Mm. Og så er det bare op at fiske videre bagefter.
Oh, oh bonus. I need a double hook. Double. Yeah. Oh, yeah. Not a fit. <laughs> so much enough. So come to Nilly after mega long time. Du den bare synke helt ned på bunden derude, og så... Ja. <laughs> ikke den allerstørste torsk, men lad os se, om vi lige kan... <laughs> Glide ned i tætten, som man siger. <laughs> Aldrig har jeg været så glad for sådan en lille fisk. <laughs> men øh, endelig lykkedes det altså. Med en, øh, en rigtig frisk havnet torsk her. Stor er den ikke. Den er vel de der 25 cm eller sådan noget rigtig slank. Så øh, den får vi lige hurtigt afkroget igen her, og så, øh, så ryger den altså ud igen, hvor den hører til. Men øh, fin lille torsk. Den får friheden igen. Videre er den. Åh, oh, det var dejligt at mærke en fisk. Også bare, altså nu har vi virkelig fisket i lang tid, og ikke mærket noget som helst. Men som vi snakkede om tidligere, så er det altså nu her, at, at fisken de begynder at bide. Det er nu, det bliver mørkt, og øh, tydeligvis, hvis der er små fisker, så er der også store. Og oh, der er jo højt igen, Anders. Ja, så er den der. Ja, den er lidt bedre, Anders. Den er sgu lidt bedre. Lige på samme spot. Jeg tror ikke, den er stor, men øh, og den er fin. <laughs> ja, den er smuk. Den er, faktisk, øh, den er faktisk næsten dobbelt så stor som den anden der. Jeg skal se, om jeg kan komme ned uden at... Og... Åh, oh, den er virkelig glat, den der. Så. Fin torsk. Den har godt nok fået et hak der på bagsiden, men øh, fin lille fisk. Fin lille torsk her, som I kan se, så har den bare fået et ordentligt hak her på bagsiden. Det ser da sindssygt ud, det der. Men der har altså været nogle skarv og så videre hovedet, der har hapset lidt. Så øh, fin torsk, den får friheden igen. Nu kunne man altså godt lidt tro, at det hele det bare begynder at gå amok nu her. Der, øh, der var der i hvert fald gang i torsken der. Det var sindssygt, den havde sådan en ordentlig hak i halen. Virkelig, altså, det, det var helt vildt stort, det hak der. Og øh, vi har virkelig set mange sådan skarv herude, så, så det giver nok meget god mening. Så fedt med en ekstra fisk. Virkelig fedt. Ja, så er der fisk igen. <laughs> Jeg tror, den er lille igen. Men ikke, ikke helt dum. Jeg tror ikke, det er behøves at få net på den i hvert fald. <laughs> den er sød. Igen, fin lille torsk. Den får lynhurtig friheden. Det kan være, at jeg skal prøve en anden jig. Fordi jeg føler ikke, at min krog den er ordentlig. Hvordan ser din krog ud på den der? Hvor stor er den der? Den Jamen, den sidder også bedre, den her. Ja. Jeg skal have... Jeg ja, noget andet. Jeg tror, jeg sætter en mindre en på. Ja. Der er sådan en lille... Øh, ja, vandrer. Oi, fisk! Oi. Oi. <laughs> Hold da <det> kæft! <laughs> ja, det tror jeg da. Oh, så er det bare med at få den op. Ja, jeg tror, jeg skal ned til den. På de små stænger, der Ja. Ej, men jeg... Øj, man skal bare passe på nu, når det er blevet så glat. Ja, for det er virkelig bare glat. Ej, jeg, jeg er så bange for at gå her, men øh... Så, Hvis gik. du ender i vandet lige om lidt, andet, så... Ja, så har vi noget godt content. <laughs> Øj. Sådan. Det bliver sådan noget GoPro-video, ikke også? Ja, det, det regner og alt muligt, så vi bliver nødt til at bare køre det på GoPro'sene. Men den er faktisk fin, den der. Nej. Ja. Ser sådan her ud. Ja, ja. Ikke dumt, ikke dumt. Lad os skynde os for den. Uh... Ja, lad os få, få chicken fri her. Øj, den sidder godt nok godt. Jeg tror altid ikke, du skal have en mindre jig. Altså. Det tror jeg heller ikke. Det er bare, det, de, de, de skal bare sluge den. Sådan der. Fint torsk. Uh. Anders. Uh. Ja. Uh. Det er lige enden på en... Uh... På en godkendt dag. Lang og våd dag. Fuldstændig, Nøj, vi jo godt nok øh, lasket det igennem derude. Man skal jo have et bad en gang imellem. Ja, det er også. <laughs> Men det er jo virkelig vildt at se det her med, at, at fiskeriet til at starte med, der var bare mm. intet at komme ja. efter. Det var altså. simpelthen den der gyldne. Det var så gyldne 20 minutter, vi havde ja. derude. Altså, ja. hvor det virkelig bare stak af. Og det var bare fisk i vandet kast. Fuldstændig. Og det, vi var da heldige. Vi fik, hvad vi fået i alle? Fire torsk eller sådan noget? Ja, fire torsk. Og jeg synes, det er mega fedt det her med, at man kan tage ind til storbyen. Mm. Ligesom her, midt i Aarhus centrum. Mm. Yeah. Hvor der altså bor rigtig, rigtig mange mennesker. Og så får lov at fange de fisk her. Og det er også noget, som jeg tror, der er vigtigt lige at understrege. At når man laver sådan en video, som vi gør her. Så er der jo nok mange, der er ude og lave det samme fiskeri, og det skal de være hjertens velkommen til. Mm. Man skal bare huske det her med lige at sætte sig ind i reglerne, hvor må man fiske henne. 
og mindste mål på torsk også, ja, og så videre. Bestemt. Hvis man i hvert fald har tænkt sig at sætte fisken, eller tage fiskene med hjem igen. Ja. Fordi at, at de bestande her, det er altså nogle skrøbelige bestande, og specielt her i Aarhusbugten har den ikke været særlig god i lang tid. Ja. Så man skal lige være sådan lidt, man skal ikke bare tage alt med hjem i hvert fald. Nej, man skal lige, øh, altså det går nok at tage en enkelt fisk med hjem, men altså Helt så sikkert. sæt da de fleste af dem ud igen, så der kan forhåbentlig komme endnu flere i fremtiden. Lige præcis, og, øh, det er i hvert fald en klar klasse. anbefaling herfra. Ja. Det er i hvert fald super hyggeligt at have med på tur mm. igen. Giv lidt tips og tricks til det her street yeah. fishing. Det kan være, at vi skal lave noget mere af det i fremtiden. Det kan nemt ske. Måske i København. Måske. Husk lige at kommentere ned under, hvis det er noget, I kunne tænke jer at se mere af. Og så håber vi egentlig bare, at I vil hoppe ind på vores webshop. Støt os til at lave flere videoer. Yeah. Vi har linket det grej, vi har brugt ned i beskrivelsen. Så kan I hoppe ind og, og shoppe lidt godt her til, til jul. Ja, yeah. det er jo lige om hjørnet. Det er lige om hjørnet. Der kommer knaldgode tilbud, by the way. Det gør der. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi signer op herfra. Yeah.